Hello everyone and welcome back to our channel and in this video we are going to talk about Dito CMEs Share Swap Disclosure. Ano nga ba yung nilalaman nitong disclosure na to? Ayan pag-uusapan natin sa video na to. Okay? And kung hindi nyo alam kung saan magagaling itong disclosure na to, so muna-download nyo siya sa edge.pse.com.ph and ito na disclose siya today, March 9, 2021, 1.31pm. Ayan, kung ina-download nyo yung attachment, ito yung attachment. So, ang summary lang na ito, so sinamarize ko na siya. So, ang mangyayari lang dito, si Udena Corporation will receive 11.2 billion dito si Yemi Shares. And then, si dito si Yemi naman, ang matatanggap niya pabalik is yung shares ni Udena CME. Okay? So, si Udena Corporation and Udena CME, magkaibang corporation niya. Okay? And, ayun yung mangyayari dito. And, tingnan natin yung valuation na dito, kung yung nakakalagay dito na valuation kung saan kinuha. Okay, ang unang-una yung makikita dito na binalue na itong disclosure na to is si Dito CME. So, ito yung binibig nating shares na listed. Si Dito CME Holdings Corporation. Ang unang valuation dito is yung Net Asset Value Method or NAV Method. Okay, ang nakalagay dito is yung ating um, NAV Method is kinuha lang dun sa ating an audited interim financial statements as of September 30, 2020. And ayan, matadownload yun naman siya sa PSE website. Okay? And yung NAV computation daw na nakuha dito is 1.4944. Ayan, hindi na daw nagkaroon ng adjustments yung mga assets and liabilities ni dito si Amy. So, silipin natin kung saan nakuha yung 1.49. Ayan. Kung hanapin nyo yung disclosure na partner report ni dito si Amy, makuha nyo yung 1.49. So, hanapin lang natin yung ating partner report dito sa list ng kanila ng disclosure. So, medyo madami. So, ito yan, quarter of report. Okay? Kunin nyo lang yan. And nandito yan sa baba yung ating uh, valuation. Ayan. So, 1.49. So, meron lang siyang konting decimal. Pero, ayan din yun. So, yung book value per share. So, bakit hindi na nagkaroon ng adjustment? So, silipin lang natin kung bakit hindi na in-adjust. Kasi dapat, pag mag net asset value method ka, ibig sabihin na, dapat i-value mo yung mga assets mo and then liabilities mo at its market value, di ba? Pero hindi na daw nagkaroon ng adjustments na lang dito. We did not make any adjustments to the assets of dito si Emi kasi daw is ito recoverable and net na to ng mga adjustments and yung mga liabilities naman na retain din siya. Okay, so silipin natin yung financial statement ni dito para ma-verify kung ito na nga ba yung kanyang market value. Okay, so ito yung kanyang balance sheet si dito si Emi Holdings Corporation and kung makikita naman natin kasi dito yung laman lang na ito ngayon is yung ating cash in box, receivables and other current assets. And ang mga yan, valued na yan at its market value. Diba, kuwari, meron si dito si na 38 million pesos. Magkano yung valuation ng cash na yan? Diba, 38 million na rin. Same goes with the receivable. So, nabawas na dito yung mga ating mga allowance for credit losses, kung merong credit losses. Pero I think majority ng kanilang receivables dito is from related party. And kung meron siyang receivable from related party na 4 billion, marireceive rin niya ni dito ng 4 billion, di ba? So, most likely, itong mga assets na to is valued na at its market value, okay? And ito yung meron din siyang konting non-current assets. Kung makita nyo naman dito, ito yung malaki dito, yung financial assets at fair value through other comprehensive income. Ayan, naka-fair value na siya o nakalagay sa kanyang line item. Fair value through OCI. Ibig sabihin, measured na to at its fair value. So, hindi na kailangan itong value pa. Okay, when it comes to liabilities naman, kung may utang si dito si ME na 1.35 million, so 1.35 million din niya yung babayaran. Same goes with the income tax payable, di ba? 1.56 million din yung babayaran sa BIR. Okay? So, doon nakuha yung ating um, net asset value na 1.49. Okay? So, hindi na nagkaroon ng adjustments. Okay. And when it comes to the VWAP, so 6.2654 daw yung kanyang VWAP nakalagay dito. So, saan nakuha ito? So, right now kasi, hindi ako naka-premium or prime kay Investagram. Pero makikita nyo naman dito. So, ito daw yung VWAP no October. So, for the month of October. Ayan, nakalagay. Ayan, hindi ko kasi siya masisilip kasi hindi ako naka-prime. So, i-filter nyo lang dito. So, from October, yung month natin. And then, ayun, makikita nyo naman dito sa taas yung ating average price. Ito yung VWAP niya, di ba? So, VWAP niya for today. So, since hindi ako prime, is 12.82. So, ayan, yung VWAP nung for today's transactions. Since hindi ako prime, yung today lang makikita ko. And kung prime naman ito, di ba? So, mapifilter nyo naman yan. Pero, ito na yon yung kanilang VWAP. 6.2654. Okay, and then, ano pa yung kailangan natin malaman dito? 
So yung corporate structure, so sabi kasi dito meron 53.46% indirect ownership si dito si CNE kay dito tayo. So paano nangyari yun? So si dito si CNE, ganda yung kwento niya, si dito si CNE, own niya si Udena CNE ng 100% after this share swap. Diba? Bibigyan ni Udena Corporation kay dito si CNE yung 10 million na Udena CNE shares. So lahat na yon 10 million shares. Okay, so si dito si CNE, 100% own niya si Udena CNE and then si Udena CNE, own niya si Dito Holdings ng 89%. So, yung remaining 11% na kay Chelsea Logistics. And then, si Dito Holdings, own niya si Dito Tel ng 60.07%. So, nasa yung remaining? Na kay China Tel. Okay, yung remaining na 40% or 39.93% na kay China Tel. Okay, so ang indirect ownership ni Dito CMA kay Dito Tel is 53.46%. So, let us uh, discuss this in detail pa. So, ito, gumawa ko dito ng corporate structure. So, ito yung accounting. Kung i-consolidate nyo kasi ito, ito yung ating direct and indirect ownership. Okay? So, please bear with me lang kasi medyo um, technical ito, pero papasimplihin na lang natin, di ba? Ayan. So, si dito si MA, siya yung parent, di ba? So, ito yung listed natin sa PSE. Ito yung binibili natin ng shares. Si dito si MA, own niya si Udena si MA ng 100% after this share swap. So, meron siyang direct ownership. When we say direct ownership, si dito si MA mismo yung may-ari ng shares ni Udena si MA, di ba? So, ayan, direct siya. And then, indirect, wala siya since 100% direct ownership siya. Okay? And then, when it comes to dito holdings, since si Udena si MA yung may share kay dito holdings, hindi si dito si MA mismo, so, indirect ownership ang tawag doon. Ibig sabihin, dadaan muna kay Udena si MA bago makunta kay dito holdings, di ba? So, indirect ownership yun, and 89% yung um, indirect ownership dito si MA. So, paano nakuha yun? So, simply, 89% times 100%, so, makuha mo yung indirect ownership ni dito si MA kay dito holdings. Okay? And then, ang last dito sa ating list, ito yung ating third tell ko, si dito tell. So, 60.07% on daw siya ni dito holdings. Ibig sabihin na, um, si dito si MA, hindi niya direct na hawak yung mga shares ni dito tell, di ba? So, dadaan muna siya kay Udena CME, and then dadaan siya kay dito holdings bago siya mapunta kay dito tell. Kaya, at indirect ownership lang siya. And ang indirect ownership niya is 53.46% lama. So, paano nakuha yun? So, simply multiply yung ating 100% times 89% times 60.07%. Doon nakukuha yung indirect ownership na dinidisclose nila. So, 53.46%. And ano nga bang implication nito mga direct and indirect nito? So, actually, meron lang tayo dito na non-controlling interest. Actually, kahit anong percentage to, as long as subsidiary niya tong lahat ng to, so magkakasubsidiary sila, i-consolidate pa rin niya kay dito si Emi, di ba? So, regardless of the ownership. Ang magbabago lang actually dito is yung ating non-controlling interest na value, okay? Ano ba itong non-controlling interest? So, tingnan natin kay dito si Emi. Kasi si dito si Emi, wala siyang non-controlling interest kung titin niyo kanyang financial statements. Kasi uh, most likely, ang mga subsidiaries niya right now na mga non-operating siguro is fully owned niya. Ibig sabihin, wala mga minority shareholders. So, yung mga minority shareholders kasi, tayo yung mga example. No? So, yung mga retailers, ayan, minority shareholders yan. And ayun, tinatawag siya na non-controlling interest. So, silipin natin yung may non-controlling interest ito yung kaka-disclose lang kay AC Energy. So, ito, si AC Energy, kung makikita nyo dito, meron siyang non-controlling interest. So, ito yung value ng investments natin sa financial statements ni AC Energy. And, ito kasing equity nila, mag-divide ito into the equity holders of the parent company. Ito yung kay Ayala Corporation. So, 20 billion yung kay Ayala Corporation. And, itong sa ating mga minority shareholders, Tinatawag itong non-controlling interest. So, 1.33 billion lang yung sa mga minority interest. And ang mapupunta kay Ayala Corporation is 20 billion. So, ayun yung non-controlling interest na tinatawag natin. So, dun lang naman magkakaroon niya na um, implication dun sa allocation between the equity holders of the parent company and then dun sa mga minority shareholders. Okay? So, pasadahan lang natin na itong non-controlling interest kung saan siya nakukuha, di ba? As investor, dapat medyo may alam din kayo sa mga ownership na ito, di ba? So, ayan, yung ating direct. So, si Udena CFB and then dito holdings, meron daw 11% na direct minority. So, sino yung 11% na yun? Si Chelsea. Ayan, makuha nyo naman itong direct. So, 100% minus 89%. Ayan yung ating direct na non-controlling interest. So, itong 11% si Chelsea siya. Kung gusto nyo i-verify, 
So, makukuha nyo yan dito sa ating um, disclosure ni Dito si Kenny. Ayan, no? nakalagay dito. So, si Chelsea, 11% own niya daw si Dito Holdings Corporation. And yung 89%, mapupunta kay um, Yudena si Kenny. Diba? So, ayan yan, yung 11%. And then, itong 39.93%, ito si China Delta, yung ating um, Chinese na counterpart, di ba? So, ito yung um, direct na minority interest dito kay Dito Tel. And then, saan galing itong 6.61%? Ito si Chelsea rin to. Kasi si uh, Dito Holdings, di ba? 60% own niya si Dito Tel. Ibig sabihin, yung 11% ni Chelsea, magpa-participate din siya sa 60% kay Dito Tel. So, merong 6.61% si Chelsea. So, times mo lang, 11% times 60.07%. Kaya yun yung participation ni Chelsea dito na in the record ship. 6.61%. So, ayun, I hope naliwanagan kayo dito sa mga direct and indirect ownership, di ba? So, let us go back sa ating valuation. Okay, so since alam na natin yan, hide na natin to mga ito na walang value, okay? So, ito daw yung ating value ni dito. Tiba? So, saan nakuha to? Okay, so alam na kasi natin yung ating uh, valuation ni dito CME, di ba? Ang next na iba value daw dito is si... Uh, Yudena CME na. And since Yudena CME is non-operating, ang iba-value daw dito is si Dito Holdings. Pero si Dito Holdings kasi non-operating din siya. So, ang iba-value na lang dito is si Dito Tel. So, ayan. Si Dito Tel talaga yung may asset dito. Okay. So, paano nga ba siya vinalue? Okay. Yung unang method na ginamit dito is yung discounted cash flow method. Okay. Ang gagawin kasi dito sa DCF method na to is kukunin mo lang or ipoproject mo yung cash flow na maja-generate dito tell from 2020 up to 2029. So that's 10 years. And then, i-discount mo lang siya yung ating present value. Ang ginamit niya dito ng rate is 15.2454%. Ayun yung rate na ginamit niya. And naka-arrive sila dito. Ang makukuha daw ni dito tell uh, for 10 years. So 145%. Billion. So, ayun yung cash flow na mapupunta kayo dito tell uh, over the course of that 10-year period. So, ayun yung discounted cash flow method. So, with regard to the inputs of that, so wala tayong visibility kung magkano yung annual cash flow na makukuha niyo dito tell. So, we cannot deep dive into that. So, ito na yung gagamitin natin. So, 145 billion. Ito daw yung ma-degenerate niyo dito tell na cash flow for 10 years. Okay? And then, yung second method ng pag-value dito kay dito tell is itong net asset value method. So, same lang siya nung in-explain ko sa inyo kanina kay dito CME. So, kukunin nyo lang yung kanyang uh, book value kasi hindi na naman daw nila in-adjust ito. We did not make any adjustments to dito tell assets as they are deemed fully recoverable. So, fully recoverable naman daw yung mga assets nito ni dito tell. And ito kasi si dito tell, so bago pa lang siya. So, most likely, yung mga assets niya, di ba? So, stated yan at its market value. So, most likely kasi bago pa nga ito si Dito Tel, di ba? So, ang value daw ng kanya assets is 13.58 billion. So, net assets pala ito. So, net assets. So, when we say net assets, so, assets minus liabilities. Hindi lang 13 billion yung value ni Dito Tel, ha? So, ibig sabihin, mas mal maaaring mas malaki pa yung assets ni Dito Tel dyan kasi minus na dito yung liability. So, Pagka assets minus liabilities, ito rin makukuha mo ng book value. So, 13.58 billion. So, again, hindi ito yung total assets ni Dito Tel. Ha? So, maaaring mas malaki pa yung assets ni Dito Tel sa 13 billion. Nagkataon lang na marami siyang utang, di ba? So, ayun yung possibility dito. So, malaki, malaki din yung utang ni Dito Tel. Kaya mababa yung kanya book value. Okay, pero with regard to the amount, so, hindi natin makikita kasi wala tayong financial statements ni Dito Tel, di ba? So, sila lang makakita na. Pero ito yung net asset value niya, 13.58 billion. Okay? And then, meron pa siya ditong inad. Ito daw yung awarded spectrum. So, ano ba to So, ito daw yung valuation nung frequency na na-award kay Dito. Diba? Si Dito Tell, na-awarded siya ng mga frequencies to operate. Diba? So, parang ito, parang intangible asset siya. So, Kung baga, kuwari, si company A, kung magbibusiness siya, di ba, wala siyang frequency, kuwari, si company A, walang frequency, and then si Dito Tell, may frequency, di ba? So, ibig sabihin, may value yung frequency na yun, kasi makapag-operate si Dito Tell dun sa frequency na yun, ibig sabihin, kailangan rin natin siyang i-value. And ito, intangible asset siya. So, with regard to the valuation, ang nakuha daw nila dito is 154 Billion. So, with regard to the input of that valuation, we cannot verify it kasi nga wala tayong visibility kung paano naka-arrive to 154 billion na to. Pero, ayun daw yung value ng frequency and spectrum neto ni Dito Tel. 
Okay, and ito, intangible asset siya kasi itong intangible asset natin, medyo mahirap talaga siyang i-value. So, with regard to the valuation, sila na yung nakakaalam na, yung mga professional natin na nagwa-value. Okay, so 154 billion daw yung value na. And ang total na net asset value nito ni D210 is magiging 167 billion after nito i-consider yung ating awarded frequencies or yung ating spectrum. Okay? Since ito, 167 billion yung value ni Dutel using the net asset value and then 145 billion using yung ating discounted cash flow. Diba? 53.46% yung indirect ownership ni dito CMET D210. So, ayun, i-value lang natin siya, i-multiply lang natin para makuha yung total value nung bibilihin na shares kayo din na CMT, di ba? So, ang worth lang kasi nun, 53.46%, di ba? So, hindi mo babayaran niya ng buo kasi 53.46% lang yung makuha mong ownership kayo dito. So, 53.46% lang hindi niya babayaran mo, okay? So, makuha mo yung 89 billion. So, times mo lang itong valuation nila, times 53.46%, makuha mo yung valuation na. Okay? So, ang range na, 77 billion up to 89.74 billion and ayan divided by 10 million shares. Kasi 10 million shares lang yung um, issued ni um, Udena CME. So ito lang yung uh, value na. Okay? So number of shares 10 million. So 100% na tawa. So 10 million out of 10 million kay dito si CME mapupunta to. Okay? So 10 million daw. So ang value nito price per share is 7760 up to 8974. So, tingnan natin kung tama. So, ito yan. So, 7760 and then 8974. So, doon ang galing yan. Okay. And itong last part natin. Ito na yun. So, i-compare daw natin yung ratio kung pa kung ilang dito CME shares yung i-issue dun sa ating Videna CME. Uh, papalit na itong um, dito tell na shares na 89 billion or 77 billion. So, ayan. Kung using yung ating discounted cash flow, ang valuation ng price per share ni Udena CME is 7,760. Saan ang galing yan? So, dito yan ang galing sa 7,760. Ayan, 7,760. And then, yung isa, 8,974. Ito yung net asset value method or yung book value method, 8,974. And then, ito naman kayo dito CME. So, VWAP, ayan, 6.26. Dito yan ang galing sa taas. And then, yung book value or net asset value, 1.4944. So, ayan yun. Okay. So, tingnan natin yung range. So, ang goal kasi na ito, na itong table na ito, is kunin mo yung ratio kung ilan yung um, dito CME shares na i-issue mo per share ni Udena CME. So, ayan, nakuha natin. 1, 2, 3, 9. Divide nyo lang. 7, 7, 60 over 6.2654. So, kailangan mo mag-issue ng 1, 2, 3, 9 shares ni dito CME para makuha ang isang share ni Udena CME. So, pero ang final kasi dito na conclusion so, 1,120 lang. So, which is way below ng ating range na um, 1,239 hanggang 6,005. So, ayan. So, 1,239 hanggang 6,005. Since ang final daw na ratio is 1,120, which is below nitong ating shares na range, 1,239 to 6,005, 1,120 daw yung gagamitin. Kaya na-conclude dito na advantageous daw kung 1,120. Okay, so 1,120 daw yung ratio. And then, magkano ba yung price per share ni dito? 6.2654, di ba? Ayan yung VWAP. And then, kung mumultiply kasi natin, ilang shares pa yung i-issue dito, di ba? 11.2 billion. So, paano ko yung 11.2 billion? So, for every share ni Udena CME, ito yan. So, 10 million yung shares ni Udena CME. 1,120 daw yung i-issue mo na dito, shares. So, so in total, ilang shares na dito, ibibigay mo kay Udena Corporation para ma-acquire si Udena CME. Di ba? 11.2 billion. And magkaan yung price per share ni dito. So, 6.2654 noong panahon na yun na binalyo to noong third quarter, di ba? So, ang total na binayaran mo para makuha si Udena CMP and para makuha yung 53.46% na ownership kay dito tell is 70 billion. So, 70 billion yung uh, binayad mo para makuha si dito tell na may estimated value na 77 billion and then 89 billion or 89 billion, di ba? So, kaya nasabi dito sa report na advantageous daw siya. Kasi mas mura na mo nabili, di ba? 70 billion mo lang nabili, eh, 77 and then 89 billion yung valuation nitong nag-value dito, di ba? 
So, ayun yung summary nito. Share swap agreement ni Dito CN. So, I hope naliwanagan kayo dun sa ibang parts dito and kung paano nakuha itong mga values na to. And thank you for watching. So, please consider subscribing kung may natutunan kayo and para ma-notify na rin kayo kung may future video ako. So, thank you!